，我现在将尸骸交献给你，他会替我护你性命。杨怀，希望取完身体后，你的人生都能平安顺遂。那时候，你知道我根本就不会死，你是拿你自己的命去和素影拼，你为什么不告诉我？你为什么不早说？怕你不愿意接受。没有。杨辉。一位一条。天耀。杨辉。嗯。你可有在对我动过心？你，你为什么突然这么问？是因为……你敢碰到你试试？你敢亲他，我撕了你的嘴！你敢碰他，我剁了你的手！你敢看他，我挖你的七彩琉璃眼！我是怕他打你。烟辉，嗯，我有时候总想，二十年前，我若遇见的是你，会怎样？二十年前我还在娘胎里没有滚出来呢。在我们玄门，只有丈夫，才能为妻子晚饭。我们不是已经成亲了吗？在月色朦胧的铜锣村，告知了亲人，在巍峨的青丘大殿，小遍了天下。叶怀，你知道吗？送出婚书的时候，你便是我的结发之妻了。我开张了，这事儿定了，一辈子的，走啦。世间的妖怪，或多或少会保留化形前的癖好，他喜欢的、害怕的，都会不由自主的表露出来。若能知晓其真身，便可对症下药。知晓真身，对症下药。妖怪，嗯，你可有在对我动过心？你，你为什么突然这么问？是因为，你敢碰他，你试试？你敢亲他，我撕了你的嘴！你敢碰他，我剁了你的手！你敢看他，我挖你的七彩琉璃眼！我是怕他打你。我有时候总想，二十年前，我若遇见的是你，会怎样？二十年前我还在娘胎里没有滚出来呢。你怎么在这儿？我并未伤他，他为博你同情，嫁祸于我，自己打伤了自己。这听起来确实像是他会做的事情，那我替他。你不用替他道歉，我也不想再听你替他与我道歉。你在这儿就是为了这件事啊？我只是为了和你解释。解释？你看起来不像是会为这种事浪费时间的人。以前不会，但现在。
真的不想被你误会。不想被我误会？他这话什么意思啊？难不成他对我……不不不，一定是我想多了。那条龙是没有感情的，之前吃的亏还不够吗？我没有误会。我迟迟未教育他，怪罪我，惩罚了我在他那儿的真身。你的真身在他那儿？是，他利用我的真身，制作了一件黑影袍，日日穿在身上。他还拿你的真身做了个黑影袍？嗯，他利用我的真身来控制着我，让我不得不服从他。那他不会？暂时不会。只要他还需要黑影袍的一天，我就暂时不会有生命危险。但是啊，他那一串串的力气，做我一刀又一刀的挂在我身上，那可真是活受罪、啊。对不起啊，一切都是因为我，是我，是我连累你了。没事。哎呀，要是能和你一起泡冷泉。哎呀，如果冷泉能让你好，但你泡千八百遍，我都愿意。苦肉计果然奏效，谢谢你，啊，明辉。但你一直这样受他制衡也不是办法。等我练成幽冥赋，一定想办法帮你拿回真身。石头，哦，哦，我帮你找。好，哎，去哪儿了？什么暖暖的石头啊？啊，就在这附近的呀。哎，没有啊。嗯，肯定有的。昨天啊，全凭那块石头，这冷泉水才不那么刺骨